வரும் இருபத்தி ஒன்று நான்கு இரண்டாயிரத்து பதினெட்டு சனிக்கிழமை அன்று தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து நீதிமன்றங்களிலும் தமிழ்நாடு மாநில சட்ட பணிகள் ஆணைக்குழுவினால் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றங்கள் நடத்தப்பட உள்ளன பொதுமக்கள் இந்த வாய்ப்பினை பயன்படுத்தி நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் மற்றும் சட்ட பிரச்சனைகளை தேசிய மக்கள் நீதிமன்றங்களில் தீர்த்துக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள் பொதிகை தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய சட்ட தகவல் நிகழ்ச்சியில் நாம் குடும்ப வன்முறைகளில் இருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்ட இரண்டாயிரத்தி ஐந்து குறித்த சட்ட தகவலை அறிந்து கொள்வோம் மங்கையராய் பிறப்பதற்கு மாதவும் புரிந்திடல் வேண்டுமம்மா என்று எண்ணுகின்ற நிலை வந்துவிடாதோ என்று இன்றைய காலகட்டத்தில் கூட ஒவ்வொரு பெண்ணும் ஏங்கும் நிலைதான் உள்ளது கல்வியில் பொருளாதாரத்தில் பெண்கள் முன்னேறி இருந்தாலும் முழுமையான முன்னேற்றம் என்பது இன்னும் கேள்விக்குறியாகத்தான் உள்ளது அதற்கு முக்கிய காரணம் பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் வன்முறைகள் இந்த வன்முறைகளை வன் செயல்களை தடுக்கவும் அதிலிருந்து பெண்களை பாதுகாக்கவும் பல்வேறு சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டாலும் அவைகளில் குடும்பங்களில் பெண்களுக்கு எதிராக இழைக்கப்படும் வன்முறைகள் குறித்து அதிகம் பேசப்படாததால் வியன்னா மாநாடு பீஜிங் பிரகடனம் ஐக்கிய நாடு சபைகளில் பெண்களுக்கு எதிரான அனைத்து விதமான பாகுபாடுகளுக்கு எதிரான தீர்மானம் ஆகியவை தொடர்ந்து வலியுறுத்தியதன் அடிப்படையில் குடும்ப வன்முறையில் இருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் இரண்டாயிரத்தி ஐந்து இயற்றப்பட்டது குடும்ப வன்முறை என்றால் என்ன பெரும்பாலும் குடும்பங்களில் நான்கு வகையான வன்முறை செயல்கள் நிகழ்த்தப்படுகின்றன அதாவது உடல் சார் தவறாடல் பிசிக்கல் அபியூஸ் பாலியல் தவறாடல் செக்ஷுவல் அபியூஸ் வாய்மொழி அல்லது உணர்ச்சி பெருக்கான வசை வெர்பல் ஆர் எமோஷனல் அபியூஸ் பொருளாதார தவறாடல் அதாவது எக்கனாமிக் அபியூஸ் ஆகியவை ஆகும் குடும்ப வன்முறை பற்றி நாம் தெளிவாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் அதனுடைய முக்கிய கூறுகளான மேற்கண்ட நான்கு தவறாடல்களை அல்லது வன் செயல்களை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் உடல் சார் தவறாடல் பிசிக்கல் அபியூஸ் ஒருவருடைய செயல் அல்லது நடத்தையால் மற்றவருக்கு உடல் வலி துன்பம் ஆகியவை ஏற்படுத்தினாலோ அல்லது ஒருவருடைய உயிர் உறுப்பு அல்லது உடல் நலத்திற்கு ஆபத்து ஏற்படுத்தினாலோ அல்லது ஒருவருடைய உடல் நலம் அல்லது முன்னேற்றத்திற்கு தீங்கு விளைவித்தாலோ அத்தகைய செயல் அல்லது நடத்தை உடல் சார் தவறாடல் எனப்படும் அது மட்டுமல்லாமல் ஒருவரை தாக்க முனைதல் அசால்ட் குற்றமுறு மிரட்டல் கிரிமினல் இன்டிமிடேஷன் குற்றமுறு வன்முறை தாக்குதல் கிரிமினல் ஃபோர்ஸ் இவை அனைத்தும் உடல் சார் தவறாடல் எனப்படும் பாலியல் தவறாடல் செக்ஷுவல் அபியூஸ் ஒரு பெண்ணை அவமானப்படுத்தக்கூடிய அல்லது அந்த பெண்ணின் கண்ணியத்தை குலைக்கக்கூடிய வகையில் உள்ள பாலியல் செயல்பாடுகள் அல்லது நடத்தை பாலியல் தவறாடல் எனப்படும் வாய்மொழி அல்லது உணர்ச்சி பெருக்கான வசை வெர்பல் ஆர் எமோஷனல் அபியூஸ் ஒரு பெண்ணை அவமானப்படுத்துதல் பரிகசித்தல் இழிவுபடுத்துதல் தகாத பெயரிட்டு அழைத்தல் குறிப்பாக குழந்தை பேறு இல்லை என்பதற்காக அவரை மலடி என்று குறிப்பிடுதல் அதேபோன்று ஆண் குழந்தை தொடர்பாகவும் வரதட்சணை தொடர்பாகவும் இழிவாக பேசுதல் வாய்மொழி அல்லது உணர்ச்சி பெருக்கான வசை எனப்படும் மேலும் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு விருப்பமான நபருக்கு உடல் ரீதியான துன்பம் கொடுக்கப் போவதாக தொடர்ந்து மிரட்டலும் வாய்மொழி அல்லது உணர்ச்சி பெருக்கான வசை எனப்படும் பொருளாதார தவறாடல் அதாவது எக்கனாமிக் அபியூஸ் ஒரு பெண்ணுக்கு சட்டப்படியாகவோ அல்லது நீதிமன்ற ஆணைப்படியோ உரிமையுள்ள அல்லது அவருக்கு தேவையாய் இருக்கக்கூடிய அனைத்து வகையான பொருளாதார அல்லது நிதி வளங்களை ஃபைனான்சியல் ரிசோர்சஸ் பறித்து கொள்ளுதல் 
பொருளாதார தவறாடல் எனப்படும் அதே சமயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு தேவைப்படுகின்ற பொருளாதாரம் அல்லது நிதி என்று கூறும்போது அது அந்த பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கோ அவருடைய குழந்தைகளுக்கோ தேவைப்படுகின்ற வீட்டு பயன்பாட்டு பொருட்கள் என்ற அளவோடு நிறுத்திவிட முடியாது பாதிக்கப்பட்ட நபருடைய சீதன பொருட்கள் அவருக்கு தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ உரிமையுள்ள சொத்துக்கள் பங்கீடு செய்யப்பட்ட வீடு தொடர்பான வாடகை ஜீவனாம்ச தொகை ஆகியவற்றை பறித்தாலோ அல்லது கொடுக்க மறுத்தாலோ கூட அது பொருளாதார தவறாடல் எனப்படும் இது மட்டுமல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு குடும்ப உறவின் காரணமாக உரிமையுள்ள அல்லது அவருக்கோ அல்லது அவருடைய குழந்தைகளுக்கோ தேவைப்படுகின்ற வீட்டு பயன்பாட்டு பொருட்கள் அசையும் மற்றும் அசையா சொத்துக்கள் மதிப்பு மிக்க ஆவணங்கள் பங்குகள் கடனீட்டு ஆவணங்கள் பிணைய ஆவணங்கள் போன்ற ஆவணங்கள் சீதன பொருட்கள் அல்லது பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு தனியாகவோ அல்லது கூட்டாகவோ உரிமையுள்ள சொத்துக்கள் ஆகியவற்றை விற்பனை செய்தலும் பொருளாதார தவறாடல் எனப்படும் இது மட்டுமல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு குடும்ப உறவின் காரணமாக பயன்படுத்த அல்லது அனுபவிக்க உரிமையுள்ள பொருளாதார வளங்களை அதிலும் குறிப்பாக பங்கீடு செய்யப்பட்ட வீட்டிற்கு செல்வதற்கும் அதனை பயன்படுத்தவும் அனுபவிக்கவும் தடை செய்வதும் அல்லது மறுப்பதும் கூட பொருளாதார தவறாடல் எனப்படும் ஒரு பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு எதிராக மேற்கண்ட நான்கு வகையான செயல்கள் செய்யப்பட்டால் அது குடும்ப வன்முறை எனப்படும் அது மட்டுமல்லாமல் பாதிக்கப்பட்ட நபருடைய உடல் நலம் ஹெல்த் பாதுகாப்பு சேஃப்டி அவருடைய உயிர் லைஃப் உடல் உறுப்பு லிம் நலவாழ்வு வெல்பீயிங் ஆகியவற்றிற்கு உடல் ரீதியாகவோ அல்லது மன ரீதியாகவோ ஊறு விளைவிக்கக்கூடிய அல்லது காயப்படுத்தக்கூடிய அல்லது அவற்றிற்கு அபாயம் ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் செய்யப்படும் செயல் அல்லது செய்யத்தக்கவைகளை செய்யாமல் விடும் செயல் அல்லது நடத்தையே குடும்ப வன்முறை ஆகும் அதே போன்று வரதட்சணை அல்லது வேறு சொத்துக்கள் அல்லது மதிப்பு மிக்க ஆவணங்களை பெறுவதற்காக பாதிக்கப்பட்ட நபரையோ அல்லது அவருடைய உறவினரையோ மிரட்டும் வகையில் அவரை துன்புறுத்துதல் தீங்கு விளைவித்தல் பயமுறுத்துதல் உடல் ரீதியாகவோ மன ரீதியாகவோ காயப்படுத்துதல் ஆகிய அனைத்து செயல்களும் அல்லது நடத்தைகளும் குடும்ப வன்முறை எனப்படும் குடும்பத்தில் ஒரு பெண்ணுக்கு எதிராக இது போன்ற வன்முறைகள் நிகழ்ந்தால் என்ன செய்யலாம் யாரிடம் சென்று புகார் செய்யலாம் அந்த புகாரினை எவ்வாறு கையாள வேண்டும் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு எந்த வகையான நிவாரணம் கிடைக்கும் அவருக்கு எந்த வகையில் பாதுகாப்பும் உதவியும் அளிக்க முடியும் என்பது குறித்து இச்சட்டத்தில் மிக தெளிவாக எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது குடும்ப வன்முறை தொடர்பான புகார் யாரிடம் கொடுக்க வேண்டும் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் பாதுகாப்பு அலுவலர் பதிவு செய்யப்பட்ட தொண்டு நிறுவனம் காவல்துறை அலுவலர் ஆகியோரிடம் புகார் கொடுக்கலாம் ஒரு குடும்ப வன்முறை நிகழ்ந்தால் அதற்கான புகாரினை பாதிக்கப்பட்ட பெண் மட்டும்தான் கொடுக்க வேண்டும் என்ற எந்த விதமான கட்டாயமும் இல்லை அதே போல ஒரு புகாரினை பதிவு செய்ய குடும்ப வன்முறை நிகழ வேண்டும் என்ற கட்டாயமும் இல்லை குடும்ப வன்முறை நிகழ்வதற்கு தகுந்த காரணம் உள்ளது என்று ஒருவர் நம்பினால் கூட அவர் அது குறித்து சம்பந்தப்பட்ட பாதுகாப்பு அலுவலரிடம் வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்துப்பூர்வமாகவோ தகவல் தரலாம் அவ்வாறு தகவல் கொடுப்பதால் பின்னாளில் தனக்கு சட்ட பிரச்சனை வரும் என்ற அச்சம் கொள்ள தேவையில்லை ஏனென்றால் நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படும் தகவல்கள் தொடர்பாக அவர் உரிமையியல் அல்லது குற்றவியல் நடவடிக்கைகளுக்கு பொறுப்பாக மாட்டார் என்று சட்டத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது ஆகவே எவர் ஒருவர் வேண்டுமானாலும் குடும்ப வன்முறை குறித்து சம்பந்தப்பட்ட பாதுகாப்பு அலுவலரிடம் வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்துப்பூர்வமாகவோ தகவல் தரலாம் அவ்வாறு வாய்மொழியாக தரப்படும் தகவல்களை பாதுகாப்பு அலுவலர் அதனை எழுத்துருவில் வடித்து தகவல் அளிப்பவரின் கையொப்பத்தினை பெற வேண்டும் மேலும் தகவல் கொடுப்பவர் எழுத்துருவில் தகவல் கொடுக்க இயலாத சூழ்நிலையில் உள்ளபோது பாதுகாப்பு அலுவலர் 
தகவல் கொடுப்பவருடைய விபரங்கள் மற்றும் அடையாளங்கள் குறித்து விசாரித்து அவர் மனநிறைவு அடைந்தால் அவருடைய அடையாளங்களை பதிவு செய்யலாம் பிறகு பதிவு செய்யப்பட்ட தகவலின் நகல் ஒன்றை தகவல் கொடுத்தவருக்கு பாதுகாப்பு அலுவலர் இலவசமாக கொடுக்க வேண்டும் எந்த நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்யலாம் பாதிக்கப்பட்ட நபரோ அல்லது பாதுகாப்பு அலுவலரோ அல்லது பாதிக்கப்பட்ட நபர் சார்பாக எவர் ஒருவரும் குற்றவியல் நீதித்துறை நடுவர் முன்பு மனு தாக்கல் செய்யலாம் குற்றவியல் நீதிமன்றம் என்கின்ற போது பாதிக்கப்பட்ட நபர் நிரந்தரமாகவோ அல்லது தற்காலிகமாகவோ வசிக்கும் இடத்தின் அல்லது தொழில் புரியும் அல்லது பணிபுரியும் இடத்தின் வட்டார எல்லைக்கு அதிகாரமுள்ள நடுவர் நீதிமன்றம் அல்லது எதிர்மனுதாரர் நிரந்தரமாகவோ அல்லது தற்காலிகமாகவோ வசிக்கும் இடத்தின் அல்லது தொழில் புரியும் அல்லது பணிபுரியும் அல்லது குற்ற நிகழ்வு நடந்த இடத்தின் வட்டார எல்லைக்கு அதிகாரமுள்ள நடுவர் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றில் புகார் மனு தாக்கல் செய்யலாம் புகார் பெற்றவர்களின் கடமைகள் குடும்ப வன்முறை தொடர்பான புகாரினை நீதிமன்றமோ காவல்துறை அலுவலரோ தொண்டு நிறுவனங்களோ பாதுகாப்பு அலுவலரோ பெற்றுக்கொண்டால் அவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று அவர்களுடைய கடமைகள் என்ன என்றும் இச்சட்டத்தில் விளக்கமாக கூறப்பட்டுள்ளது குடும்ப வன்முறை நடைபெற்றதாக புகார் ஒன்றினை பெற்றவுடன் பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு இந்த சட்டத்தின் கீழ் பாதுகாப்பு ஆணை ப்ரொடெக்ஷன் ஆர்டர் பண இடர் உதவி மானிட்டரி ரிலீஃப் பாதுகாவல் ஆணை கஸ்டடி ஆர்டர் குடியிருப்பிட ஆணை ரெசிடென்ஸ் ஆர்டர் இழப்பீட்டிற்கான ஆணை காம்பன்சேஷன் ஆர்டர் ஆகிய நிவாரணங்களை கோரி நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்ய அவருக்கு உரிமை உள்ளது என்பதையும் அவருக்கு தெரிவிக்க வேண்டும் அது மட்டுமல்லாமல் தொண்டு நிறுவனங்கள் பாதுகாப்பு அலுவலர்கள் ஆகியோர்களின் சேவைகளை பெற முடியும் என்ற தகவலையும் மேலும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு சட்டப்பணிகள் அதிகார அமைப்புகள் சட்டத்தின் கீழ் அவர் இலவச சட்ட உதவி பெற உரிமை உள்ளது என்ற தகவலையும் தெரிவிக்க வேண்டும் ஒருவேளை பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணுக்கு உடனடியாக தங்குவதற்கு பாதுகாப்பான இடம் தேவைப்பட்டால் பாதுகாப்பு அலுவலரோ அல்லது தொண்டு நிறுவனங்களோ அவரை பாதுகாப்பு இல்லங்களில் தங்க வைத்து அது தொடர்பான அறிக்கையை நீதிமன்ற நடுவர் முன்பு சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இதுபோன்று பாதிக்கப்பட்ட நபரை அவர் சார்பாக பாதுகாப்பு அலுவலரோ அல்லது தொண்டு நிறுவனமோ பாதுகாப்பு இல்லத்தில் தங்க வைக்க வேண்டும் என்று ஒரு எழுத்துருவிலான கோரிக்கையை குடும்ப வன்முறை அறிக்கையோடு டொமஸ்டிக் இன்சிடென்ட் ரிப்போர்ட் இணைத்து இந்த சட்டத்தின் பிரிவு ஆறின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றது என்று குறிப்பிட்டு பாதுகாப்பு அலுவலக பொறுப்பாளரிடம் கொடுக்கலாம் அவ்வாறு கோரிக்கை முன்னிடப்பட்டவுடன் பாதுகாப்பு இல்லத்தின் பொறுப்பினை கொண்டிருக்கும் நபர் பாதிக்கப்பட்ட நபர் தங்குவதற்கு வசதியளிக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் பாதிக்கப்பட்ட நபர் தன்னுடைய அடையாளத்தையும் தான் அங்கு தங்கியிருக்கும் விவரத்தையும் எதிர்மனுதாரருக்கு தெரிவிக்க அவர் விரும்பாத போது அந்த விவரங்களை எதிர்மனுதாரருக்கு தெரிவிக்கக்கூடாது அதேபோன்று பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு மருத்துவ உதவி தேவைப்பட்டால் மருத்துவ வசதிக்கு பொறுப்பான நபரிடம் எழுத்துருவிலான விண்ணப்பத்தை தாக்கல் செய்யலாம் அதில் இந்த சட்டத்தின் பிரிவு ஏழின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்படுகின்றது என்று குறிப்பிட்டு தாக்கல் செய்ய வேண்டும் அவ்வாறு அவருக்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்க பாதுகாப்பு அலுவலரும் தொண்டு நிறுவனங்களும் ஏற்பாடு செய்து அது குறித்த மருத்துவ அறிக்கையின் நகலினை சம்பந்தப்பட்ட காவல்துறை மற்றும் நீதித்துறை நடுவருக்கு பாதுகாப்பு அலுவலரும் தொண்டு நிறுவனங்களும் அனுப்ப வேண்டும் இதுவரை நாம் குடும்ப வன்முறையில் இருந்து பெண்களை பாதுகாக்கும் சட்டம் குறித்து அறிந்து கொண்டோம் இதன் தொடர்ச்சியை நாம் அடுத்த வாரம் சட்டத்தகவல் நிகழ்ச்சியில் அறிந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் நேர்களே உங்களுடைய சிந்தனைகளுக்கும் செவிகளுக்கும் விருந்தளிக்க வருகிறது இன்றைய நீதிமன்ற செய்திகள் 
தலைப்பு செய்திகள் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசரும் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயல் தலைவருமான மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு ரஞ்சன் கோகாய் அவர்களின் உத்தரவின்படி கடந்த இருபத்தி ரெண்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நாடு முழுவதும் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் கடந்த இருபத்தைந்து மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் உத்தரவின்படியும் தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் வழிகாட்டுதலின்படியும் சென்னை மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் புளியந்தோப்பு அடுத்த கன்னிகாபுரம் மாநகராட்சி விளையாட்டு மைதானத்தில் கல்வி உரிமை சட்டம் குறித்து புதிய வடிவிலான சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் விரிவான செய்திகள் மாண்புமிகு உச்ச நீதிமன்ற நீதியரசரும் தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயல் தலைவருமான மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு ரஞ்சன் கோகாய் அவர்களின் உத்தரவின்படி கடந்த இருபத்தி ரெண்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று நாடு முழுவதும் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்றது தமிழ்நாட்டிலும் மெட்ராஸ் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதியும் தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயல் தலைவருமான மாண்புமிகு நீதியரசர் திரு எச் ஜி ரமேஷ் அவர்களின் வழிகாட்டுதலின்படி தாலுகா அளவில் உள்ள நீதிமன்றங்கள் முதல் உயர் நீதிமன்றம் வரை சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுக்கள் சார்பில் தேசிய மக்கள் நீதிமன்றம் நடைபெற்றது அன்றைய தினம் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ள சமரச தீர்வு காணக்கூடிய குற்றவியல் வழக்குகள் மாற்று முறை ஆவண சட்டம் பிரிவு நூற்றி முப்பத்தெட்டின் கீழ் உள்ள காசோலை சம்பந்தமான வழக்குகள் வங்கி கடன் வசூல் வழக்குகள் மோட்டார் வாகன விபத்து அரசு போக்குவரத்து மற்றும் காப்பீட்டு நிறுவன வழக்குகள் தொழிலாளர் பிரச்சனை சம்பந்தமான வழக்குகள் மின்சார கட்டணம் தண்ணீர் கட்டணம் மன வாழ்க்கை பிரச்சனை தொடர்பான வழக்குகள் நில ஆர்ஜிதம் வழக்குகள் ஊதியம் படிகள் மற்றும் பணி ஓய்வு கால பலன்கள் சம்பந்தமான பணி பிரச்சனைகள் மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வருவாய்த்துறை வழக்குகள் வாடகை தடை உத்தரவு மற்றும் இதர உரிமையல் வழக்குகள் முதலியவை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டன நீதிமன்றத்தில் வழக்காக தாக்கல் செய்ய முகாந்திரம் உள்ள பிரச்சனைகளான வங்கி காசோலை சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் வங்கி கடன் வசூல் பிரச்சனைகள் மின்சார கட்டணம் தண்ணீர் கட்டணம் உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் மற்றும் இதர குற்றவியல் வழக்குகள் மன வாழ்க்கை பிரச்சனைகள் உரிமையியல் பிரச்சனைகள் முதலியவை எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு சுமூக தீர்வு காணப்பட்டன தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் மொத்தம் நானூற்று முப்பத்தி ஆறு அமர்வுகள் ஏற்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றங்களில் நிலுவையில் உள்ள வழக்குகள் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தைந்தாயிரத்தி எழுநூற்று முப்பது வழக்குகள் முன்னிடப்பட்டதில் ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்தி எண்பது வழக்குகளில் சுமூக தீர்வு காணப்பட்டு தீர்வு தொகையாக ரூபாய் இருநூற்று தொண்ணூத்தி நான்கு கோடியே ஐம்பத்தோரு லட்சத்தி எழுபதாயிரத்தி முன்னூற்றி முப்பத்தி மூன்று ரூபாய் பயனாளிகளுக்கு பெற்றுத்தர முடிவு எட்டப்பட்டது மேலும் நீதிமன்றங்களில் வழக்காக தாக்கல் செய்ய முகாந்திரம் உள்ள பிரச்சனைகளில் மொத்தம் ஒரு லட்சத்தி எட்டாயிரத்தி முன்னூற்று ஐம்பத்தி ரெண்டு வழக்குகள் முன்னிடப்பட்டதில் இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பிரச்சனைகளுக்கு சமரச தீர்வு காணப்பட்டு தீர்வு தொகையாக ரூபாய் முப்பத்தொன்பது கோடியே அறுபத்தெட்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி மூன்றாயிரத்தி எண்ணூற்று எழுபத்தி ஏழு ரூபாய் பயனாளிகளுக்கு பெற்றுத்தர முடிவு எட்டப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் காட்டுவளவு பகுதியைச் சேர்ந்த திரு ரங்கநாதன் அவர்களுடைய மகன் திரு விஜயகுமார் என்பவர் சென்னையில் உள்ள கணினி நிறுவனத்தில் பொறியாளராக பணியாற்றி வந்தபொழுது கடந்த இருபத்தி ரெண்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று திருப்பூரில் நடைபெற்ற சாலை விபத்தில் பலியானார் இதனால் விஜயகுமாரின் பெற்றோர் மகனின் இறப்புக்கு இழப்பீடு கோரி திருப்பூர் இரண்டாவது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்திருந்தனர் வழக்கு விசாரணை தொடர்ந்து நடந்து வந்த நிலையில் கடந்த இருபத்தி ரெண்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று திருப்பூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற தேசிய மக்கள் நீதிமன்றத்தில் இவ்வழக்கில் சமரச தீர்வு காணப்பட்டது வழக்கினை விசாரணை செய்த மக்கள் நீதிமன்ற அமர்வு இரு தரப்பினரிடம் சமரச முயற்சியை மேற்கொண்டது அதில் எச் டிஎஃப்சி இர்கோ என்ற காப்பீட்டு நிறுவனம் விஜயகுமாரின் பெற்றோருக்கு ரூபாய் ஒரு கோடி இழப்பீடாக வழங்க சம்மதித்து அன்றைய தினமே காசோலையை விஜயகுமாரின் பெற்றோரிடம் வழங்கியது 
இதே போல கோவை காரமடையை சேர்ந்தவரும் பெங்களூர் தனியார் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணியாற்றி வந்தவருமான திரு பிரபு என்பவர் கடந்த இரண்டு ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று அன்று பொள்ளாச்சிக்கு மோட்டார் சைக்கிளில் சென்று கொண்டிருந்த பொழுது அரசு போக்குவரத்து பேருந்து மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் பலியானார் அரசு போக்குவரத்து கழகத்திடம் உரிய இழப்பீடு கோரி பிரபுவின் தந்தை திரு ராஜன் அவர்கள் வழக்கு தொடர்ந்து இருந்தார் இந்த வழக்கில் சத்தியமங்கலம் சார்பு நீதிமன்றம் பிரபுவின் குடும்பத்திற்கு ரூபாய் ஒரு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் வழங்க உத்தரவிட்டிருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து மாண்புமிகு சென்னை உயர்நீதிமன்றமும் கீழமை நீதிமன்ற உத்தரவை உறுதி செய்திருந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அரசு போக்குவரத்து கழகம் இழப்பீட்டுத் தொகையை குறைக்க வேண்டி கடந்த இருபத்தி ரெண்டு நான்கு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று சத்தியமங்கலத்தில் நடைபெற்ற மக்கள் நீதிமன்றத்தில் மனு செய்திருந்தது வழக்கினை விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொண்ட மக்கள் நீதிமன்ற அமர்வு இரு தரப்பினரிடமும் சமரச முயற்சி மேற்கொண்டு விபத்து இழப்பீடாக ரூபாய் ஒரு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சம் பிரபுவின் குடும்பத்திற்கு வழங்க முடிவு எட்டப்பட்டது அதன்படி பிரபுவின் குடும்பத்திற்கு அன்றைய தினமே ரூபாய் ஒரு கோடியே இருபத்தைந்து லட்சத்திற்கான காசோலை வழங்கப்பட்டது மக்கள் நீதிமன்றத்தின் மூலம் சமரச தீர்வு காணப்படுவதால் நீதிமன்றத்தில் வழக்கின் தேக்கம் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது இந்த அமைப்புகளின் மூலம் தீர்த்து வைக்கப்படுகின்ற வழக்குகள் இந்த அமைப்புகளிலேயே முற்று பெற்று விடுகின்றன முத்திரை தாள் வாயிலாக செலுத்திய நீதிமன்ற கட்டணமும் திரும்ப பெறும் வாய்ப்பும் உள்ளது வழக்குகளில் தீர்வு கண்டதும் அதற்கான தீர்ப்பு நகல் உடனே வழங்கப்படும் மேல்முறையீடு என்பதே இதற்கு கிடையாது மனம் ஒருமித்து ஏற்படுகின்ற இந்த தீர்ப்புகளை பொறுத்தவரை இரு தரப்பில் எவருக்கும் வெற்றி தோல்வி என்பது இல்லை சாதாரணமாக நீதிமன்ற வழக்குகளில் வெற்றி தோல்வி ஏற்படும் போது எஞ்சி நிற்கின்ற கால் புணர்ச்சி எதுவும் சமரசமாக ஏற்படும் இந்த தீர்ப்புகளில் இருப்பதற்கு இடமில்லை இந்த தீர்ப்பானது ஒரு நீதிமன்றம் பிறப்பிக்கின்ற தீர்ப்பாணைக்கு ஒப்பாகும் மக்கள் நீதிமன்றத்தில் வழக்காளர்களுக்கு செலவின்றி விரைவாக நீதி கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும் நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் இல்லாத பிரச்சனைகளாக இருந்தாலும் அவற்றையும் மக்கள் நீதிமன்றம் விசாரித்து நிரந்தர தீர்வு காணப்படுவதால் பொதுமக்களிடையே இதற்கு மிகுந்த வரவேற்பு உள்ளது கடந்த இருபத்தைந்து மூன்று இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அன்று தேசிய சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் உத்தரவின்படியும் தமிழ்நாடு மாநில சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் வழிகாட்டுதலின்படியும் சென்னை மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு சார்பில் புளியந்தோப்பு அடுத்த கன்னிகாபுரம் மாநகராட்சி விளையாட்டு மைதானத்தில் கல்வி உரிமை சட்டம் குறித்த புதிய வடிவிலான சட்ட விழிப்புணர்வு முகாம் நடைபெற்றது முகாமில் சென்னை மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழுவின் செயலாளரும் சார்பு நீதிபதியுமான திருமதி ஐ ஜெயந்தி அவர்கள் தலைமை வகித்து உரையாற்றினார் சார்பு நீதிபதி அவர்கள் ஆற்றிய தலைமை உரையில் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டத்தின் கீழ் ஆறு வயது முதல் பதினான்கு வயது வரை உள்ள அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச கல்வி அளிக்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது அதன்படி கல்வியை கட்டாயமாக அனைத்து குடிமக்களுக்கும் அளிக்கும் கடமை ஒரு அரசுக்கு உள்ளது இதனை கருத்தில் கொண்டே நமது மத்திய அரசு இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி உரிமை சட்டம் கொண்டு வந்தது இந்த சட்டம் ஒன்று நான்கு இரண்டாயிரத்தி பத்து முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது எந்த ஒரு குழந்தையும் தொடக்க கல்வியை தொடர்ந்து பயில்வதற்கு எந்தவித கட்டணமோ செலவுகளோ செய்ய தேவையில்லை மாற்றுத்திறனாளிகள் சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறின்படி ஒரு குழந்தை மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்குமாயின் அந்த குழந்தைகளுக்கும் கல்வி பெற உரிமை உள்ளது ஆறு வயதுக்கு மேற்பட்ட குழந்தை இதுவரை எந்த ஒரு பள்ளியிலும் சேர்க்கப்படாமல் இருந்தால் அல்லது சேர்க்கப்பட்டு தொடக்க கல்வியை முடிக்கவில்லை என்றால் அவர்களை வயதிற்கு பொருத்தமான வகுப்பில் சேர்க்க வேண்டும் பொருத்தமான வயதிற்கு ஏற்ப பள்ளியில் சேர்க்கும் பொழுது மற்றவர்களுக்கு இணையாக அவர்களுக்கும் சிறப்பு பயிற்சிகள் கொடுக்க வேண்டும் தொடக்க பள்ளியில் சேர்க்கப்படும் குழந்தை பதினான்கு வயதிற்கு பிறகும் கூட தொடக்க கல்வி முடிக்கும் வரை இலவச கல்வியை பெறலாம் தொடக்க கல்வியை முடிப்பதற்கு வழி இல்லாத நிலை இருந்தால் குழந்தை வேற பள்ளிக்கு மாற்றம் கோர உரிமை உண்டு அதற்காக தலைமை ஆசிரியர் உடனடியாக மாற்று சான்றிதழ் வழங்க வேண்டும் சான்றிதழ் வழங்க தாமதப்படுத்தினால் அவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் 
வருடாந்திர தொடர்கல்வி அல்லது மானியத்தில் குறைந்தது இருபத்தைந்து சதவீத குழந்தைகளுக்கு இலவச மற்றும் கட்டாய தொடக்க கல்வி வழங்கப்பட வேண்டும் முதல் வகுப்பில் குறைந்தது இருபத்தைந்து விழுக்காடு அருகில் வசிக்கும் நலிந்த மற்றும் வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு தொடக்க கல்வி முடியும் வரை இலவச மற்றும் கட்டாய தொடக்க கல்வி வழங்க வேண்டும் பள்ளிகள் நன்கொடை வசூல் செய்யக்கூடாது பெற்றோர்களை திறன் தணிக்கை நடைமுறைக்கு உட்படுத்த கூடாது என்று கூறியுள்ளார் முகாமில் முதன்மை கல்வித்துறை அதிகாரி திரு மோகன்ராஜ் அவர்கள் டீச் இந்தியா அமைப்பின் உறுப்பினர் திரு இமான் அவர்கள் மறுவாழ்வு மேலாண்மை துணை ஆணையாளர் திரு ரமேஷ் கிருஷ்ணன் அவர்கள் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவின் பொது மேலாளர் திரு சுவாமிநாதன் அவர்கள் கல்லூரி கல்வித்துறை உதவி இயக்குநர் திரு சண்முகம் அவர்கள் புளியந்தோப்பு காவல்துறை துணை ஆணையர் ஸ்ரீமதி சியாமலாதேவி அவர்கள் ஆய்வாளர் திரு ரவி அவர்கள் மற்றும் பட்டியல் வழக்கறிஞர்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு சிறப்புரை ஆற்றினார்கள் முகாமில் ஏராளமான சிறுவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்கள் கலந்து கொண்டு கல்வியின் அவசியம் மற்றும் அரசு தரப்பில் வழங்கப்படும் கல்விக்கான சலுகைகள் குறித்து சட்ட விழிப்புணர்வு பெற்றார்கள் நேர்களே இத்துடன் இன்றைய நீதிமன்ற செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் அடுத்த வாரம் சந்திப்போம் தமிழ்நாடு மாநில சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு வடக்கு கோட்டை சாலை உயர்நீதிமன்ற வளாகம் சென்னை ஆறு பூஜ்ஜியம் சட்ட உதவி மற்றும் ஆலோசனைக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று மற்றும் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து மூன்று நான்கு மூன்று மூன்று ஆறு மூன்று மற்றும் ஒன்று ஐந்து ஒன்று ஆறு கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் நான்கு இரண்டு ஐந்து இரண்டு நான்கு நான்கு ஒன்று லீகல் அசிஸ்டன்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் டுவெண்டி ஃபோர் இன்டூ செவன் ஹெல்ப் லைன் மொபைல் நைன் டபுள் ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ட்ரிபிள் த்ரீ சிக்ஸ் த்ரீ மின்னஞ்சல் டிஎன்எஸ்எல்எஸ்ஏ டாட் எல்ஏஇ அட் ஜிமெயில் டாட் காம் தேசிய சட்டப் பணிகள் ஆணைக்குழு புதுடில்லி சட்ட உதவி தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் ஒன்று 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 ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் அல்லது ஒன்று எட்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் ஒன்று 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 ஐந்து ஒன்று பூஜ்ஜியம்